Attraktivität beginnt im Inneren, nicht mit deinem Äußeren. Diese Aussage spiegelt eine tiefe Wahrheit wider. Deine innere Welt bestimmt, wie andere dich wahrnehmen. In diesem Hörbuch erfährst du, wie du durch stoische Prinzipien attraktiver wirst. Die stoische Philosophie bietet zeitlose Weisheiten, die dir helfen, Gelassenheit, Selbstkontrolle und Authentizität zu entwickeln. Diese Eigenschaften machen dich nicht nur zu einem besseren Menschen, sondern auch zu einer Person, die andere anzieht und inspiriert. Willkommen bei Stoische Zeiten. Dein Kanal für mehr Gelassenheit, Selbstkontrolle und Lebensglück. Abonniere uns jetzt und aktiviere die Glocke für noch mehr lebensbereichernde Inhalte. Vielen Dank an alle bisherigen Abonnenten und diejenigen, die immer fleißig unter den Videos kommentieren. Ihr seid großartig. Schreibe jetzt bitte attraktives Verhalten oder ein kurzes Feedback in die Kommentare und schaue auch gerne in unserem Shop auf stoischezeiten.de vorbei. Danke. Kapitel 1 Selbstkontrolle und Gelassenheit Die Kunst, sich selbst zu beherrschen, ist eine der attraktivsten Eigenschaften, die du entwickeln kannst. Selbstkontrolle zeigt nicht nur, dass du in der Lage bist, deine Emotionen zu managen, sondern auch, dass du in stressigen Situationen ruhig und überlegt reagieren kannst. Stell dir vor, du bist in einer hitzigen Diskussion. Anstatt impulsiv zu reagieren und möglicherweise die Situation zu verschlimmern, atmest du tief durch, denkst nach und antwortest gelassen. Diese Fähigkeit zur Selbstbeherrschung wird von deinen Mitmenschen nicht nur bemerkt, sondern auch bewundert. Es zeigt, dass du dich nicht leicht aus der Ruhe bringen lässt und dass du über die Reife verfügst, deine Emotionen zu kontrollieren. Die stoische Philosophie lehrt uns, dass wir nicht immer die Kontrolle über äußere Umstände haben, aber wir können immer kontrollieren, wie wir darauf reagieren. Diese innere Gelassenheit strahlt nach außen und lässt dich in den Augen anderer ruhig und ausgeglichen erscheinen. Ein berühmtes Zitat von Epiktet lautet, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von diesen Dingen haben. Indem du lernst, deine Meinung über die Ereignisse zu ändern, kannst du deine emotionale Reaktion kontrollieren. Doch Selbstkontrolle ist nicht nur in Konfliktsituationen wertvoll. Sie hilft dir auch, Versuchungen zu widerstehen und langfristige Ziele zu verfolgen. Wenn du in der Lage bist, kurzfristige Befriedigungen zugunsten langfristiger Erfolge aufzugeben, zeigst du eine tief verwurzelte Disziplin, die von anderen bewundert wird. Diese Art von Selbstbeherrschung führt nicht nur zu persönlichen Erfolgen, sondern macht dich auch in den Augen anderer attraktiver. Ein praktisches Beispiel. Du hast dir vorgenommen, jeden Morgen früh aufzustehen und zu meditieren. Trotz der Versuchung, länger im Bett zu bleiben, stehst du auf und beginnst deinen Tag mit einer ruhigen Meditation. Diese tägliche Übung der Selbstkontrolle stärkt nicht nur deinen Geist, sondern zeigt auch anderen, dass du diszipliniert und zielorientiert bist. Selbstbeherrschung und Gelassenheit sind Schlüsselfaktoren, um ein attraktives Verhalten zu entwickeln. Sie zeigen, dass du in der Lage bist, dein Leben zu steuern, auch wenn die Umstände schwierig sind. Durch die Praxis der stoischen Prinzipien kannst du diese Eigenschaften kultivieren und zu einer ruhigen, ausgeglichenen und attraktiven Person werden. Kapitel 2 – Innere Werte und Authentizität Authentizität und starke innere Werte sind wie ein Magnet, der Menschen anzieht. Wenn du weißt, wer du bist und was du glaubst, strahlst du eine innere Stärke und Zuversicht aus, die auf andere unwiderstehlich wirkt. Stell dir vor, du triffst jemanden, der fest zu seinen Überzeugungen steht und diese mit Integrität lebt. Diese Person lässt sich nicht von äußeren Umständen oder Meinungen anderer beeinflussen, Stattdessen folgt sie ihren inneren Prinzipien. Diese Authentizität ist selten und deshalb so anziehend. Marcus Aurelius sagte einmal, der Mensch, der sich selbst treu bleibt, kann nicht falsch handeln. Wenn du deine inneren Werte kennst und ihnen folgst, wirst du nicht nur respektiert, sondern auch als authentisch und verlässlich wahrgenommen. Diese Art von Selbstsicherheit und Integrität zieht Menschen an, weil sie spüren, dass du echt und vertrauenswürdig bist. Doch wie entwickelst du starke innere Werte und bleibst authentisch? 
Beginne damit, deine Überzeugungen zu hinterfragen. Was ist dir wirklich wichtig? Welche Prinzipien leiten dein Handeln? Sobald du diese klar definiert hast, lebe sie täglich. Ein praktisches Beispiel. Du entscheidest dich, immer ehrlich zu sein, egal wie schwierig die Wahrheit sein mag. Diese Entscheidung mag zunächst herausfordernd sein, aber je öfter du deine Werte lebst, desto stärker wird dein innerer Kern. Andere werden deine Ehrlichkeit bemerken und schätzen. Authentizität bedeutet auch, Schwächen und Fehler zu akzeptieren. Niemand ist perfekt und der Versuch, es zu sein, führt oft zu Enttäuschungen. Zeige dich verletzlich und menschlich. Das macht dich zugänglich und sympathisch. Indem du deine inneren Werte stärkst und authentisch lebst, baust du eine Grundlage für wahre Attraktivität. Du ziehst Menschen an, die deine Überzeugungen teilen und dich für deine Echtheit respektieren. Authentizität ist mehr als nur eine Eigenschaft. Sie ist eine Lebensweise, die tief verwurzelt und stark ist. Kapitel 3 – Resilienz und mentale Stärke Inmitten von Herausforderungen und Rückschlägen zeigt sich wahre Stärke. Resilienz und mentale Stärke sind nicht nur entscheidend, um persönliche Krisen zu überwinden, sondern machen dich auch in den Augen anderer beeindruckend und bewundernswert. Stell dir vor, du erlebst einen schweren Rückschlag, vielleicht einen Verlust oder ein berufliches Scheitern. Statt in Verzweiflung zu versinken, findest du die innere Kraft, dich wieder aufzurichten und weiterzumachen. Diese Fähigkeit, trotz widriger Umstände standhaft zu bleiben, wird als Resilienz bezeichnet. Marcus Aurelius schrieb, die Hindernisse, die wir überwinden, sind die Mittel, durch die wir wachsen. Resilienz bedeutet, Herausforderungen als Chancen zu sehen, um zu wachsen und stärker zu werden. Indem du lernst, Widrigkeiten zu akzeptieren und konstruktiv mit ihnen umzugehen, entwickelst du eine mentale Stärke, die dich unerschütterlich macht. Ein praktisches Beispiel. Du hast bei einem wichtigen Projekt versagt. Anstatt aufzugeben, analysierst du, was schiefgelaufen ist und lernst daraus. Du setzt dir neue Ziele und arbeitest hart daran, sie zu erreichen. Diese Hartnäckigkeit und Lernbereitschaft zeigen anderen, dass du nicht leicht aufgibst und bereit bist, aus Fehlern zu lernen. Resilienz und mentale Stärke sind eng mit der stoischen Philosophie verbunden. Die Stoiker glauben, dass wir unsere innere Ruhe bewahren sollten, unabhängig von äußeren Umständen. Epiktet sagte, es ist nicht das, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst, das zählt. Indem du deine Reaktionen kontrollierst und dich auf das konzentrierst, was du beeinflussen kannst, wirst du resilienter. Auch in Beziehungen zeigt sich Resilienz. Wenn du trotz Konflikten und Missverständnissen ruhig und verständnisvoll bleibst, baust du tiefere und stabilere Verbindungen auf. Deine Fähigkeit, Schwierigkeiten mit Geduld und Stärke zu begegnen, macht dich zu einem vertrauenswürdigen und bewunderten Partner. Resilienz ist eine Eigenschaft, die du durch kontinuierliche Praxis und Selbstreflexion stärken kannst. Jede Herausforderung, die du überwindest, macht dich stärker und attraktiver in den Augen derer, die deine innere Stärke erkennen. Kapitel 4 – Empathie und Mitgefühl Empathie und Mitgefühl sind mächtige Werkzeuge, die dich für andere unwiderstehlich machen. Sie zeigen, dass du nicht nur deine eigenen Gefühle verstehst, sondern auch die der Menschen um dich herum. Stell dir vor, du begegnest jemandem, der dich wirklich versteht, jemandem, der deine Gefühle erkennt und darauf eingeht. Diese Person zeigt Empathie und Mitgefühl, zwei Eigenschaften, die tief verbinden und Vertrauen aufbauen. Marcus Aurelius sagte, sei tolerant gegenüber anderen und streng mit dir selbst. Diese Worte erinnern uns daran, dass Mitgefühl nicht Schwäche, sondern eine Form der Stärke ist. Indem du dich in die Lage anderer versetzt und ihre Perspektive verstehst, zeigst du eine tiefe menschliche Verbindung. Ein praktisches Beispiel. Ein Freund teilt dir seine Sorgen und Ängste mit. Anstatt seine Gefühle zu minimieren oder Ratschläge zu geben, hörst du aktiv zu und zeigst Verständnis. Diese Art des Zuhörens und Mitfühlens schafft eine tiefere Verbindung und zeigt deinem Freund, dass er nicht allein ist. Empathie bedeutet, die Gefühle anderer zu erkennen und darauf zu reagieren. Es erfordert Achtsamkeit und die Fähigkeit, 
über die eigenen Bedürfnisse hinauszuschauen. Mitgefühl geht noch einen Schritt weiter. Es bedeutet, aktiv zu handeln, um das Leid anderer zu lindern. In der stoischen Philosophie ist Mitgefühl eine Tugend, die auf Weisheit und Menschlichkeit basiert. Epiktet betonte die Bedeutung der Menschlichkeit. Erinnere dich, dass du nur ein Mensch bist. Diese Erkenntnis fördert Demut und das Verständnis, dass jeder Mensch Herausforderungen und Leiden erfährt. Durch die Praxis von Empathie und Mitgefühl baust du starke, vertrauensvolle Beziehungen auf. Menschen fühlen sich zu dir hingezogen, weil sie wissen, dass du sie verstehst und für sie da bist. Diese Eigenschaften machen dich nicht nur als Freund oder Partner attraktiv, sondern auch in beruflichen und sozialen Kontexten. Empathie und Mitgefühl sind mehr als nur nette Gesten. Sie sind Ausdruck deiner inneren Werte und Menschlichkeit. Indem du diese Tugenden kultivierst, wirst du zu einer Person, die tiefere und bedeutungsvollere Verbindungen schafft und eine positive Wirkung auf die Welt um dich herum hat. Kapitel 5 Selbstvertrauen und Bescheidenheit Selbstvertrauen und Bescheidenheit scheinen auf den ersten Blick gegensätzliche Eigenschaften zu sein, doch in Wahrheit ergänzen sie sich und machen dich äußerst attraktiv. Ein gesundes Selbstvertrauen gibt dir die Kraft, dich selbst und deine Fähigkeiten anzuerkennen, während Bescheidenheit dich daran erinnert, dass du immer noch viel zu lernen hast. Stell dir jemanden vor, der selbstbewusst ist, aber ohne Überheblichkeit. Diese Person kennt ihre Stärken, bleibt jedoch bodenständig und offen für Kritik und neue Erkenntnisse. Diese Balance zwischen Selbstvertrauen und Bescheidenheit ist nicht nur beeindruckend, sondern auch inspirierend. Marcus Aurelius sagte, Ehre und Reichtum können im Handumdrehen verschwinden, doch wer sich selbst genug ist, wird nie leer sein. Selbstvertrauen, das von innen kommt, bleibt beständig, auch wenn äußere Anerkennung fehlt. Es basiert auf einem tiefen Verständnis deiner eigenen Werte und Fähigkeiten. Ein praktisches Beispiel. Du wirst für deine Arbeit gelobt. Anstatt dich auf das Lob zu verlassen, erkennst du es an und setzt deinen Weg mit derselben Hingabe fort. Du weißt, dass es immer Raum für Verbesserungen gibt und bleibst offen für Feedback. Diese Haltung zeigt nicht nur deine innere Stärke, sondern auch deine Bereitschaft, kontinuierlich zu wachsen. Bescheidenheit bedeutet nicht, deine Fähigkeiten zu unterschätzen, sondern sie realistisch zu betrachten und zu erkennen, dass jeder Mensch seine Schwächen hat. Diese Erkenntnis führt zu einer authentischen und respektvollen Haltung gegenüber anderen. Ein bescheidener Mensch ist bereit, anderen zuzuhören und von ihnen zu lernen, was tiefere Verbindungen und ein respektvolles Miteinander fördert. Selbstvertrauen zeigt sich auch in der Fähigkeit, eigene Fehler zuzugeben und daraus zu lernen. Es erfordert Mut, Schwächen einzugestehen, doch diese Ehrlichkeit macht dich menschlich und nahbar. Durch die Kombination von Selbstvertrauen und Bescheidenheit entwickelst du eine authentische Ausstrahlung, die andere Menschen anzieht. Diese Balance zeigt, dass du dir deiner Stärken bewusst bist, aber dennoch bereit bist, kontinuierlich zu lernen und zu wachsen. Diese innere Ausgeglichenheit macht dich nicht nur als Individuum attraktiv, sondern inspiriert auch andere, ihrem eigenen Weg mit derselben Haltung zu folgen. Kapitel 6 – Weisheit im Alltag Die wahre Kraft der stoischen Philosophie liegt in ihrer Anwendung im täglichen Leben. Weisheit ist nicht nur theoretisches Wissen, sondern die Fähigkeit, dieses Wissen in praktischen Situationen anzuwenden. Stell dir vor, Du beginnst deinen Tag mit einer klaren Absicht, ruhig und gelassen zu bleiben, egal was passiert. Diese Einstellung wird durch die Weisheit unterstützt, die du aus der stoischen Philosophie gewonnen hast. Du weißt, dass du nicht die Kontrolle über alles hast, aber du kannst immer kontrollieren, wie du reagierst. Marcus Aurelius schrieb in seinen Meditationen, es hängt von dir ab, zu deiner eigenen Vernunft zurückzukehren und in Harmonie mit ihr zu leben. Die Dinge, die dir widerfahren, stehen nicht im Wege, sie sind Trainingsmaterial. Diese Worte erinnern uns daran, dass alltägliche Herausforderungen Gelegenheiten sind, unsere Weisheit und Gelassenheit zu stärken. Ein praktisches Beispiel. Du stehst im Stau und verspürst die aufsteigende Frustration. Anstatt dich von dieser Emotion beherrschen zu lassen, 
erinnerst du dich an die stoische Lehre, dass äußere Umstände nicht deinen inneren Frieden stören müssen. Du atmest tief durch und nutzt die Zeit, um deine Gedanken zu ordnen oder einen Podcast zu hören. Diese bewusste Entscheidung, ruhig zu bleiben, ist ein Akt praktischer Weisheit. Weisheit zeigt sich auch in der Art und Weise, wie du mit anderen umgehst. Du behandelst Menschen mit Respekt und Geduld, weil du verstehst, dass jeder seine eigenen Kämpfe hat. Diese Einsicht fördert Harmonie und stärkt deine Beziehungen. Die Anwendung stoischer Prinzipien im Alltag erfordert Übung und Selbstreflexion. Es bedeutet, sich regelmäßig zu fragen, wie kann ich diese Situation nutzen, um meine innere Ruhe zu bewahren und meine Weisheit zu vertiefen. Durch diese kontinuierliche Praxis entwickelst du eine tief verwurzelte Gelassenheit und Klarheit. Weisheit im Alltag bedeutet, die stoischen Lehren in jeder Situation anzuwenden, sei es in Momenten des Ärgers, der Freude oder der Unsicherheit. Diese praktische Weisheit macht dich nicht nur zu einem ruhigen und ausgeglichenen Menschen, sondern inspiriert auch andere, die gleiche Haltung zu kultivieren. Indem du die Prinzipien des Stoizismus in deinem täglichen Leben umsetzt, wirst du zu einem Leuchtturm der Gelassenheit und des Verständnisses. Kapitel 8 – Das attraktive Verhalten in sozialen Beziehungen In sozialen Beziehungen kann stoisches Verhalten eine transformative Wirkung haben. Die Kombination aus innerer Ruhe, Weisheit und Gelassenheit schafft eine Präsenz, die andere Menschen anzieht und inspiriert. Stell dir vor, du bist in einer stressigen Situation mit Freunden oder Kollegen. Während alle anderen von Emotionen überwältigt werden, bleibst du ruhig und gefasst. Diese innere Ruhe ermöglicht es dir, klare und durchdachte Entscheidungen zu treffen, was von anderen als Stärke und Zuverlässigkeit wahrgenommen wird. Marcus Aurelius sagte, der beste Weg, sich zu rächen, ist nicht gleich zu werden. Diese Weisheit lehrt uns, dass wir durch ruhiges und besonnenes Verhalten Konflikte entschärfen und Beziehungen stärken können. Indem du nicht auf provokatives Verhalten reagierst, bewahrst du deine Würde und gewinnst den Respekt anderer. Ein praktisches Beispiel. Während eines Meetings kommt es zu einer hitzigen Diskussion. Du bemerkst, dass die Emotionen hochkochen und entscheidest dich, mit einer ruhigen und besonnenen Stimme zu sprechen. Deine Gelassenheit wirkt deeskalierend und hilft der Gruppe, wieder einen konstruktiven Dialog zu führen. Diese Fähigkeit, inmitten von Chaos Ruhe zu bewahren, macht dich zu einem wertvollen und attraktiven Teammitglied. Empathie spielt ebenfalls eine zentrale Rolle in stoischem Verhalten. Indem du aktiv zuhörst und versuchst, die Perspektiven anderer zu verstehen, zeigst du Mitgefühl und Respekt. Dies schafft Vertrauen und fördert tiefere Verbindungen. Bescheidenheit und Selbstvertrauen sind weitere Schlüsselkomponenten. Ein gesundes Selbstvertrauen gibt dir die Kraft, authentisch und ehrlich zu kommunizieren, während Bescheidenheit dich zugänglich und respektvoll macht. Diese Kombination zieht Menschen an, die echte und bedeutungsvolle Beziehungen suchen. Stoisches Verhalten bedeutet auch, Kritik und Feedback offen anzunehmen. Anstatt defensiv zu reagieren, siehst du Kritik als Chance zur Selbstverbesserung. Diese Haltung zeigt nicht nur Reife, sondern fördert auch eine Kultur des Wachstums und der Zusammenarbeit in deinen sozialen Kreisen. Indem du stoische Prinzipien in deinen sozialen Beziehungen anwendest, wirst du zu einer Person, die Ruhe und Stabilität ausstrahlt. Diese Eigenschaften machen dich nicht nur attraktiver, sondern stärken auch die Bindungen zu den Menschen um dich herum. Deine innere Stärke und Weisheit werden zu einer Quelle der Inspiration und Bewunderung, die nachhaltige und erfüllende Beziehungen fördert. Attraktives Verhalten entsteht nicht durch äußere Erscheinung, sondern durch innere Stärke und Weisheit. Die Prinzipien des Stoizismus bieten dir die Werkzeuge, um Selbstkontrolle, Gelassenheit, Empathie und Bescheidenheit zu entwickeln. Diese Eigenschaften machen dich zu einer faszinierenden und anziehenden Persönlichkeit. Indem du stoische Weisheiten in deinem Alltag anwendest, kultivierst du eine innere Ruhe und Stabilität, die dich durch alle Herausforderungen des Lebens trägt. Diese innere Stärke strahlt nach außen und zieht Menschen an, die echte und bedeutungsvolle Verbindungen suchen. Erinnere dich daran, dass wahre Attraktivität von innen kommt. 
durch kontinuierliche Selbstreflexion und die Praxis stoischer Tugenden wirst du zu einem Leuchtturm der Gelassenheit und Weisheit. Unterstütze diesen Weg mit einem Abonnement und entdecke das Tagebuch eines Stoikers, das ich entwickelt habe, um dir zu helfen, diese Prinzipien täglich zu leben. Dein inneres Wachstum und deine Ausstrahlung werden so zu einer Quelle der Inspiration für dich selbst und für andere.